Canada 24-7 Malayalam YouTube channel like this one. This is what we discussed in the Dairy Farm Instructor Exam Base. We have started the third batch recently. So, if you have joined the third batch, you can join the details in the description box. You can provide the link in the description box. You can find the details in the exam details. You can find the details in the title. You can join the third batch. You can join the third batch. Okay, so let's go to the question discussion. So we move on to the first question. A method of destroying all pathogenic organisms in milk for safe consumption by human. For human consumption, or safe consumption, but in the reveal, that a pathogenic organism is destroyed in the method. That is the question. So let's go to the options. Standardization, second option, homogenization, third, coagulation, and fourth, pasteurization. நான்கு 1 by 1 நாய்ட்டும் நோக்காம் standardization இல்லை standardization அச்சால் என்தான் standardization இதாயது milk பால formula available ஆனும் இல்லைதாயது சிம்பலாய்ட்டு வர்ந்தால் தோன்டு milk double தோன்டு milk skinned milk இதைக்கு பால ரீதில் உண்டு அது எந்தினே பேசியிதிட்டானும் வைச்சால் அதுனே fat contentினே பேசியிதிட்டானும் அதுவால ஓரோ பிரோடக்டின் அனிசரிச்சு அதினாகத்து fat content அதின் அனிசரிச்சு FSI ஒரு கணக்கு பரையின்னும் அல்லை பாத்திர பர்சின்டேஜிலேக்கு ஆக்குந்துனியானந்து பருந்து standardize செய்ந்ததினியான standardization அந்த பரையின்னது clear standardization அந்து ஒன்னால் fat இந்த value a percentage கரக்டியின்னதான் next milk processing வாய்டு பெந்தப்பட்டு நம்மல மூன First, we will say clarification. Second, homogenization, then pasteurization. Clarification is that raw milk or received milk is not in any way. It is not in any way. Test particles or animal body hairs, blood stain, some other particles, cells, it is present in any way. clarification Okay, temperature is 63 and time is 
thirty minutes on. Okay, thirty minutes on. Provide it. Next, another one. High temperature. Temperature is a very good thing. High temperature. Short time. For just a minute, take a break. Or another high temperature. I want to know. Combination. Again, another time. Short time. Man. Or short time. It is three. Another one. This is seventy two degrees Celsius. Sir. Okay. Seventy two degrees Celsius for fifteen seconds. Sir. Okay. Fifteen seconds. Sir. Eighty two degrees Celsius for fifteen seconds. Okay. That is high temperature. Short time. डिस्ट्रॉयूस तेर्ड ऑप्शन जस्टुलेन मिल्क जस्ट कर्डिंग विधेयम अल पाल तैर मार्गसुलेन हाई टेम्परेचर शोर्ट टाइम अल हाई टेम्परेचर 
short time is otherwise called plate pasteurization. So, the temperature time combination for high temperature short time or plate pasteurization is second option 72 degrees Celsius for 15 seconds. Clear on Confusion in alarm? Okay. So, we move on to the second, third question. Then, okay. The temperature used in high temperature short type pasteurization. We have already studied that. Now, we have a twist. High temperature short time pasteurization. We have already studied that. We have degree Celsius. We degree Celsius. We have already studied Okay, any question? Question food safety officer question on. number already by heart high temperature short time pasteurization seventy two degrees Celsius on. Okay, option the Nikina okay, Fahrenheit Lana, like Fahrenheit Lana. The Namki conversion or real angle in the Samboikim. Namka answer like a Kadila degree Celsius in Namkaria, but Fahrenheit Lanamkarila. The number of conversion on the Kilkana the Vadika, a lingile. In the year, conversion month lag irikya. Then yaa conversion on the paraya. Adhaayadhe degree Celsius ilo la value ne. Namukka Fahrenheit lo to convert chiyana nengil. In the chiyana. Fahrenheit lo to convert chiyana nengil. Fahrenheit value is equal to. In the yaa 9 by 5. Okay. 9 by 5 into that degree celsius value ethra aanu degree celsius namukku ariyavunna value 72 aanu alle 72 aanu 72 plus 32 inde kooda oru 32 um kooda kootuga okay 32 um kooda kootuga idaanu endu idinde aa oru conversion appo ethra aano degree celsius appo idinde case il mathra alla namukku edu venengilum convert cheya Fahrenheit lake like 9 by 5 into that degree Celsius value plus 32. Now, this is a fraction of the 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 the 32 add jiga. Namuk e value kitto. Okay. Petri and is in the answer one letter 1.8 into 72 plus 32. That is 161 virum. Okay. 161 Fahrenheit. Ida and is the answer more. 161 Fahrenheit. The conversion correct at one slide. Um, in the chain of the degree to Fahrenheit conversion. Simple at Otrika or in the matra Otrika, Tirichu Vadikenda. Celsius to Fahrenheit to Matra Padika 1.8 into that degree Celsius value plus 32. Clear on alarm? Okay. Next question. The specific gravity of milk ranges from the previous question on dairy farm instructor. The previous question on the end of options. Okay. First option 1.0, second 1.05. Third option 1.028 to 1.032 and fourth option that is 1.042 to 1.045. Now we will see the specific gravity normal milk range. We will see the range of 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 the the range of the uh, uh, the density le, density base relative density with respect to water base is it done specific gravity para another specific gravity lactometer le, lactometer reading which turn on the para another with another or three specific gravity in that the base is done another milk in other water in the presence on the level 87 percentage water under pin remaining another number total solid another milk fat verum 
പിന്നെ എസ് എൻ എസ് വരും അല്ലെ അതായത് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് മുകളിലാണ് അപ്പർ പാർട്ടിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോവർ പാർട്ടിലായിരിക്കും ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറവായിട്ടുള്ള വാട്ടറി പാർട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇഫ് ദ സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് വിൽ ബി അതായത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആണ് അല്ലെ അതിൽ തന്നെ വേരിയേഷൻ വന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ പഠിച്ച റേഞ്ച് ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റും ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സി എൽ ആർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്താണ് സി എൽ ആർ കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ സി എൽ ആർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എത്രയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സി എൽ ആർ അല്ലെ സി എൽ ആർ എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അല്ലെ സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ സി എൽ ആർ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സി എൽ ആർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ എത്ര വരുമോ നോക്കിയേ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ക്ലിയർ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് കറക്റ്റഡ് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് അല്ലെ സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് സി എൽ ആർ വാല്യൂ ഇരുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എൽ ആർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഇനി ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ മാറിയേനെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ട്വന്റി നയൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ എഴുതാനൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം എഴുതുക എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന
ഈ അണൽ ട്രെൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലാക്റ്റോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ വരില്ലല്ലോ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ലാക്റ്റോമീറ്റർ അല്ലെ എക്സ്പ്രസീവ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ അപ്പം ലാക്റ്റോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർച്ച് അണൽ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഓരോ അഡൽ ട്രെൻഡിനും ഓരോ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഡൾട്രേഷൻ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അഡൽ ട്രെൻഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും അഡൾട്രേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പല ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് അപ്പം നമ്മൾ മിൽക്കിനകത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഒരു അഡൽ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിൽക്കിലേക്ക് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൈറ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ടു ബ്ലൂ കളർ മനസ്സിലായോ അപ്പം വൈറ്റ് കളർ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മിൽക്ക് ഈസ് അഡൾട്രേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് എസ് എസ് ഐ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് ഒരു അഡൾട്രൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത് പറയുന്നത് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈമിൽ ഇത് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ആ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് റോ മിൽക്ക് അതായത് ഫ്രഷ്ലി കളക്റ്റഡ് മിൽക്ക് അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് അതിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ജനറലി ചെയ്യുന്ന കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റിനകത്താണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റും റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഡൾട്രേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതേ അല്ല അല്ലാതെ ജനറലി ഉള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അസിഡിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജനറലി ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റും റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല റോ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് മിൽക്കിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ജർബർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ജർബർ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ലാക്ടോസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നോർമലി മിൽക്കിനകത്തുള്ള ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ലാക്ടോസ് അല്ലേ അതൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലാക്ടോസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഫാറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജർബർ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മിൽക്കിനകത്ത് ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജർബർ ടെസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ജർബർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോട്ടീന്
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റും കാണോ ഇൻകറക്റ്റും കാണോ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണോ കറക്റ്റ് എന്നാണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കറക്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സോറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ബാഫോ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ദെൻ ഐഡോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ദെൻ വൺ മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക നോർമലി ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒക്കെ നോർമലി എന്താണ് ഇതെല്ലാം അഡൾട്രൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇരിക്കിനകത്തേക്ക് അഡൾട്രൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്യാം സുക്രോസ് ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർച്ച് ദെൻ ഡിറ്റർജൻസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമോണിയ സൾഫേറ്റ് ജലാറ്റിൻ യൂറിയ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തുണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അഡൾട്രേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും അഡൾട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെതായ ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് സുക്രോസ് ഒക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ബാഫോ ടെസ്റ്റ് ബാഫോ ടെസ്റ്റ് പല ടെസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ എഫ് എസ് എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ബാഫോ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഐഡിൻ സൊല്യൂഷൻ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണും സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് മിൽക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദാറ്റ് മിൽക്ക് വൈറ്റ് കളർ ഇസ് ചേഞ്ച് ടു ബ്ലൂ കളർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താണ് അഡൾട്രേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ എന്തിനു ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിൽക്കിനകത്ത് അഡൾട്രൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ എസ് എൻ എഫ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ രീതിയിൽ ഐഡിങ് സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഡിറ്റർജൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അതുപോലെ അമോണിയ സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിധി കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ അമോണിയ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബേസ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡൾട്രൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇത് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ എന്താ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇതിൽ കാരണമാകാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള അഡൾട്രൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ അ
methylene blue test. Okay, that is why urea detection and DMA B is the test. Okay, that's why this statement is correct. A, B, D, A, B, and D. So, second option is the correct one. A, B, and D are the correct statement in the following. Okay, so wrong statement is the C. Okay, so Correct or incorrect or not, that is the Clear or Okay, le. Next question: The bacterial culture used to prepare yogurt contain. That is yogurt. That is what we are That is a fermented product. That is the milk. That is a fermented product. Fermentation is done. That is bacterial culture used in the milk. The coagulate is curdling with a fermented product and yogurt. Okay, we have to say that it is a dehi or curd. That is the firmness of the texture of the yogurt. If we have to say that it is a specific bacteria, we have to lactic acid producing bacteria. Natural light, lime you see the top and the other under the curdling chia. Actually, yogurt and the rama for sure specific can other special at a specific at a selective at a bacterial culture on a you see the other one than a curd a little the heat up in the now soaring condition of it up very nila. We would a number you see in the bacterial culture nor not main item so commonly for either. Streptococcus thermophilus, okay. Streptococcus nor an end genus on a thermophilus or the species. Streptococcus thermophilus subspecies thermophytes. Idana or a bacterial culture that is used for the preparation of yogurt. That is the combination I to end them you see around the option at the option first option or the lactobacillus bulgaricus, second option Yersinia endrocolitica. Third option, alkaligens, vascolactis. Fourth option, esterisia coli. So, if you have a curd, lactic acid, base, you can the lactobacillus for the answer. If you have a very confusing answer, you can confusing answer. If you have a third or second option, you can answer the option. First option is the answer to the lactobacillus delbruchi subspecies bulgaricus. This is the answer right to it. So, main is the yogurt in the preparation of it. You see the main is the bacteria. All the bacteria are used to use it. But it is specified. It is specified in the bottle. It is specified in the bottle. Normally, bacterial culture is used to use streptococcus thermophilus subspecies thermophytes and lactobacillus delbruchi subspecies bulgaricus. This normally used. Then another typical procedure under sequential order, that is carry out the chamber and yogurt to prepare another. But the simple item are an incubation period on the other. Anja Manikura take on a Yuru the Vekia, Kudal there and the children are over soaring. I do. Karim Yuru Dehi and Langil curd in the preparation of the level of the Pulip, our reading of the Pulip yogurt nila. Mild idolary sore condition, a little sure right and pull it back on a tool. As well as an uncle, yogurt, fruity yogurt, a little different flavor, little yogurt at the market available on other can add extra add either than a basic at the e bacteria on a other well an incubation period and over the five hours on a napa to napa tenth degree Celsius temperature le anch manicure all up five to six hours. Uh, incubation period को ये bacteria ने inoculate चाहिए थे आ वो रो period वो रो अंचा आरु मानिक्यू रहते हैं क्यों नापन नापन तंच degree Celsius ले इतने incubation period को डर कुम्बर आने yogurt को prepare ये ना दो okay तो ये yogurt को पाले रीडी ने available आ रहा है फिर ये रो bacteria तेरे presence को अंडा अपने रो fruity अलग ही लो रो pungent आय तो लो रो smell वो रो acid type टे taste वो का बेरा रहा है clear Okay, anala. Okay, for bacteria, the name or the name of 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 
ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിയൻ കൗ ബ്രീഡ് ഈസ് അപ്പം ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗ ആണ് വേൾഡ് എന്താണ് ഇത് ഏത് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൗ ഏത് എവിടെയുള്ള ബ്രീഡ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് അപ്പം അത് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹോളണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഹോളണ്ട് ഹോളണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾസ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് നെയിം പണ്ടത്തെ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈസിയൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു എന്താ പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു കൗ ബ്രീഡാണ് ലാർജസ്റ്റ് എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിയൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളണ്ടാണ് തെറ്റിക്കരുത് ഹോളണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ഈ ഒരു ബ്രീഡ് അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ബ്രീഡ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റലി അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഹോളണ്ടിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഹോളണ്ടാണെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു കൗ ആണ് ഈ ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള മിൽക്ക് കൗവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഈൽഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കൗവിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സഹിവോൾ ആണ് സഹിവോൾ പിന്നെ മിനിയേച്ചർ വേൾഡസ്റ്റ് മിനിയേച്ചർ കൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പശു മിനിയേച്ചർ കൗ നമ്മുടെ കേരള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെച്ചൂർ പശുക്കൾ അല്ലെ വെച്ചൂർ കൗ ആണ് ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറെ എണ്ണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തേർഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്